Hello students and today we are starting with chapter number 2 of your social studies textbook class 3 how our earth looks ab hamara ye jo earth hai wo dikhne mein kaisa hai the earth is very big in size it is not possible to see the earth at one time अब जो हमारा अर्थ है वो इतना बड़ा है साइज में कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक बार में पूरे अर्थ को देख सकें क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा है सो वी हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट अब अगर एक बार में आप पूरे अर्थ को देख ही नहीं सकते हो तो उसके बारे में स्टडी कैसे कर पाओगे तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोगों ने अर्थ का एक छोटा सा मॉडल बना दिया है क्यों बनाया है जिससे कि हम बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब जब हमने एक बड़े अर्थ का एक छोटा सा मॉडल बना दिया तो उस छोटे से मॉडल को हम लोग ग्लोब बोलते हैं इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल अब जैसे कि अर्थ की शेप होती है लाइक अ बॉल उसी तरीके से हमारे ग्लोब की शेप भी होती है लाइक अ बॉल इट शोज डिफरेंट सिटीज कंट्रीज माउंटेन्स रिवर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अब एक ग्लोब क्या क्या दिखाता है बहुत सी सिटीज कंट्रीज माउंटेन्स रिवर्स और भी बहुत से सर्फेस ऑफ द अर्थ को शो करता है एक चीज़ आप देखेंगे कभी भी ग्लोब अर्थ के अंदर क्या है वो नहीं दिखाएगा अर्थ के सरफेस पर क्या है वो ज़रूर दिखाता है द ग्लोब इज़ यूजली माउंटेड ऑन अ स्टैंड अ मेटल रॉड पासिस थ्रू इट्स सेंटर वी कैन टर्न द ग्लोब ईजिली अराउंड दिस रॉड अब जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं एक स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है ये स्टैंड क्यों है जिससे कि आप ईजिली उस अर्थ को रोटेट कर सकते हो लाइक अ बॉल It is difficult to see the details of every country on the globe. अब ये बहुत difficult हो जाता है कि हर एक country का हर एक detail आप उस globe पर देख सको Because बहुत सारी countries होती हैं और कितनी countries के हम details उस छोटे से globe पर लिखेंगे To see the details, we use a map. अब अगर आपको किसी country की details जाननी है तो उसके लिए एक और चीज़ होती है that is a map. To see the details, we use a map. A map is a drawing of the whole or a part of the earth on a flat surface. अब जैसा कि globe है globe round होता है map flat होता है अब ये या तो पूरे world के बारे में बताता है या फिर किसी एक particular country के बारे में भी आपको detail देता है A book of maps is called an atlas. एक ऐसी book जिसमें maps ही maps होते हैं ऐसी बुक को हम लोग एटलेस बोलते हैं मैप्स आर ऑफ मेनी काइंड स्मॉल मैप्स कैन बी पेस्टेड ऑन द बुक्स फोल्डेड एंड केप्ट इन आर पॉकेट्स अब ये जो मैप्स होते हैं ये बहुत से अलग अलग तरह के होते हैं अगर छोटे मैप्स होते हैं तो उसे आप अपने वॉल पर स्टिक कर सकते हो फोल्ड कर कर अपनी पॉकेट में रख सकते हो समटाइम्स वी यूज लार्ज साइज मैप्स and hang them on the walls. These are called wall maps. अब कुछ maps इतने बड़े होते हैं कि उनको हम pocket में नहीं रख सकते हैं इन maps को बोला जाता है wall maps. इन्हें हम दीवार पर टांग सकते हैं ताकि बहुत अच्छे से आप इसे देख सकें लेकिन आप इसे fold करके अपने पास नहीं रख पाएंगे Continents and oceans. We have learned that 71% percent of the earth इज कवर्ड विद वाटर ये हमने पढ़ चुके थे कि जो हमारा अर्थ है उस पर सेवेंटी वन परसेंट वाटर है द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब शोज द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ अब जो ग्लोब बना हुआ होता है ग्लोब में जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस इन वाटर बॉडीज को हम लोग ओशियंस भी बोलते हैं There are five oceans in the world. पूरे world में सिर्फ five oceans होते हैं Number वन is your Pacific Ocean. ये जो Pacific Ocean होता है ये सबसे largest ocean है सबसे बड़ा ocean है Then is the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, 
द सर्दन ओशियन अंटार्कटिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन अब ये जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे छोटा ओशियन होता है तो पांच ओशियंस में से जो पैसिफिक है वो सबसे बड़ा ओशियन है और जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा ओशियन माना जाता है द रिमेनिंग ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड अब सेवेंटी वन परसेंट पार्ट तो आपने सिर्फ फाइव ओशंस को दे दिया बचा हुआ ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ लैंड होता है हमारा लैंड द ब्राउन पार्ट ऑन द ग्लोब शोज द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ तो वाटर को हमने रिप्रेजेंट करा है ब्लू कलर से और लैंड को रिप्रेजेंट करा है ब्राउन कलर से दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स जो लैंड वाले पार्ट हैं उन्हें भी हमने लार्ज एरियाज में डिवाइड कर दिया है एंड उसे हमने कॉन्टिनेंट्स बोला है देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ अब जैसे अर्थ पे फाइव ओशियंस थे उसी तरीके से अर्थ पर सेवन कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं कौन कौन से एशिया एशिया जो कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है सो so बेसिकली आपने पूरे वर्ल्ड को फाइव ओशियंस एंड सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया होता है उसके बाद आते हैं डायरेक्शंस डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऑल मैप्स फॉलो द फोर मेन डायरेक्शंस जितने भी मैप्स बनते हैं वो बेसिकली चार डायरेक्शन फॉलो करते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट ये आपके बेसिक डायरेक्शंस होते हैं जो हर मैप में फॉलो किए जाते हैं दीज डायरेक्शंस आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ द टॉप पार्ट ऑफ द मैप इज नॉर्थ अब एक मैप का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है एंड बॉटम पार्ट इज योर साउथ टू द राइट इज द ईस्ट एंड टू द लेफ्ट इज योर वेस्ट ये आपके फोर डायरेक्शंस होते हैं दीज डायरेक्शंस हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप्स अगर आपको मैप पर कोई एरिया ढूंढना है तो ये डायरेक्शंस ही आपकी हेल्प करते हैं द कंपस इज लाइक अ वॉच अब आप नोट करिए ये जो फिगर में कंपस दे रखा है ये एक वॉच की शेप का है द कंपस has a needle which always points to the north direction. अब ये compass है compass में एक needle होती है needle हमेशा north की तरफ ही face करके रहती है The compass helps to know the direction on the map. तो compass की मदद से हम लोग map के ऊपर directions को easily locate कर सकते हैं So this was about your chapter number टू I hope you understood it very well. Thank you.